ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் சிபிஎஸ்இ என்சிஆர்டி சிலபஸில் இருக்கிறோம் சாப்டர் சிக்ஸில் புக் பேக் எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம ஆறாவது எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளமில் இருக்கும் இது கரண்ட் இயரில் டெலிட்டட் பட் நமக்கு இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம பார்க்குறோம் அ சர்க்குலர் காயில் ஆஃப் ரேடியஸ் எயிட் சென்டிமீட்டர் அதில் வந்து ட்வெண்ட்டி டேர்ன்ஸ் இருக்குது இஸ் ரொட்டேட்டட் அபவுட் இட்ஸ் வேர்டிக்கல் டயாமீட்டர் வித் அன் ஆங்குலர் ஸ்பீடு ஃபிஃப்டி ரேடியன் பர் செகண்ட் ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு சர்க்குலர் காயில் இருக்குது ரைட் அந்த சர்க்குலர் காயிலுடைய ரேடியஸ் பார்த்திங்கன்னா எயிட் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் எனக்கு இதோட டேர்ன்ஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இது எப்படி ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னா இதோட ஆங்குலர் ஸ்பீடு பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி ரேடியன் பர் செகண்டு அப்போ இந்த சர்க்குலர் லூப் எப்படி இருக்குது இந்த சர்க்குலர் லூப் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி ரொட்டேட் ஆகுது ஐ ஹோப் யூ கேன் கெட் மை பாயிண்ட் ஸோ சர்க்குலர் காயில் இப்படி இருக்குது இந்த சர்க்குலர் காயில் இப்படி இருக்குது இப்படி ரொட்டேட் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்குது அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரொட்டேஷன் சொல்லும்போது டார்க் அங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்போது டார்க் எப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகும் எனக்கு வந்து அந்த சர்க்குலர் லூப்புக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் நைன்டி டிகிரி இருக்கும்போது எனக்கு டார்க் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இதை நம்ம ரொம்ப தெளிவாக எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்துருக்கோம் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஏசி ஜெனரேட்டரில் இருக்கிற கான்செப்ட் தான் ஸோ அதனால தான் இந்த சாப்டர் இதை டெலிட் பண்ணிவிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து த்ரீ இன்டு டென் பர் மைனஸ் டூன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு ஆஃப்டர் இந்த மேக்ஸிமம் அண்ட் ஆவரேஜ் இஎம் ஆஃப் இண்டியூஸ்டு அண்ட் அட் த சேம் டைம் இந்த காயில் வந்து க்ளோஸ் லூப் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் டென் ஹோம் ஓகே இட் இஸ் ஹோம் நாட் ஒன் நாட் டூ டென் ஹோம் இருக்குது ஸோ கேட்குற த மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் த கரண்ட் இந்த காயில் அப்போ கரண்ட்டும் கேட்குறாங்க இஎம்எஃப்பும் கேட்குறாங்க பவர் லாஸும் கேட்குறாங்க அப்போ இதை நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம எழுதிக்கலாம் ரைட் அப்போது நான் எப்படி பண்ணுறேன் பாருங்கள் ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு ப்ராப்ளம் தான் ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா நம்ம ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்டில் இதை படிப்போம் என்பிஏ ஒமேகா சைன் ஒமேகா டி அப்படின்னு ஸோ சைன் ஒமேகா டி அப்படின்றது என்ன இட்ஸ் திங்க் வித் ஆங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆங்கிள் தீட்டா தான் ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் ஏரியா வெக்டாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் வந்து நைன்டி டிகிரி ஸோ அப்போ தான் எனக்கு மேக்ஸிமம் இஎம்எஃப் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ இது வந்து நைன்டி டிகிரி அப்படின்னு சொல்லும்போது தட் பிகம்ஸ் ஒன் அப்போ என்பிஏ ஒமேகா அப்படின்னு மட்டும் இருக்கு என்பிஏ ஒமேகா மட்டும் இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எல்லாத்தையும் அப்படியே டைரெக்டாக சப்ஸ்டேட் பண்ண போகிறேன் எனக்கு நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஏரியா பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரேடியஸ் வந்து எயிட் சென்டிமீட்டர் அப்படின்றதுனால ஏரியாவை பையா ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ பையை வந்து நான் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோடய ரேடியஸ் வந்து எனக்கு எயிட் சென்டிமீட்டர் ஸோ அப்போ மீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது எயிட் இன்ட்டு ரெண்டு பர் மைனஸ் டூ இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லும்போது எயிட் இன்ட்டு எயிட்டுன்னு ரெண்டு தடவை வரும் அப்போது சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு டென்டு பர் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ தட் பிகம்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இது ஏரியா டைம்ஸ் எனக்கு ஒமேகா இருக்குது ஸோ ஒமேகான்றது பார்த்தீங்கன்னா ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி விச் இஸ் ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி ஆர் ஆங்குலர் ஸ்பீடு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ரேடியன் பர் செகண்ட் விச் இஸ் ஃபிஃப்டி ரைட்டா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இது எல்லாமே அப்படி நான் டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இஃப் ஐ டூ ஸோ எனக்கு என்னெல்லாம் நடக்குது நீங்களே பாருங்கள் எனக்கு வந்து இந்த ஜீரோவும் இந்த ஜீரோவும் பார்த்தீங்கன்னா டென் டு த பவர் டூ இங்கே டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ எல்லாமே மொத்தமாக கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ ரிமைனிங் டேம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு இந்த டூ இருக்குது இந்த த்ரீ இருக்குது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இருக்குது சிக்ஸ்டி ஃபோர் இருக்குது அண்ட் அந்த ஃபைவ் இருக்குது இப்போ இந்த டூ இன்டூ த்ரீ பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் கரெக்டாக இந்த சிக்ஸோட இந்த சிக்ஸ்டி ஃபோரை நான் மல்டிலே பண்ணுறேன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்டு சிக்ஸ் பண்ணனா சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ இருக்கும் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி எயிட் இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இது ரெண்டுத்தையும் இதோட மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன் ரைட் அப்போ ரிமைனிங் இன்னொன்று என்ன இருக்குது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இருக்குது அப்போ இதோட த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரை நான் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் கேரி ஓவர் ஒன் ஃபோர் எயிட் சார் தேர்ட்டி டூ இது ஒன்று சேர்த்தா த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ த்ரீ இருக்
zero five point seven six multiplied by five. <coughs> five six are one the thirty three irke. Uh, five seven sir, one the thirty five thirty eight three irke. So five five sir, one the twenty five. Idho or three sir, the twenty eight two irko. Ah, idha abhi le dera. And then five two sir, ten na carry over one na. Ap idho one ah five and then idho six. So six point abhi na po six six zero two eight point eight zero. Right? Apo six zero two eight Point eight zero multiplied by in the ten to the power minus four, right? So which can also be written as zero point six zero two eight eight. Correct? Ah, ये पढ़िए ना वंदे ये डरला. So इधर ना इन्होंडी है maximum EMF है इरक. ये ना ninety degree ला. Right? इधर ना उन्होंडे maximum EMF नल्ला गवनी. इधर ना उन्होंडे maximum EMF, maximum EMF, EMF. अपन ये maximum current टेप दे रखो. So maximum current में इधर था. नमक तेरे जादे general formula I equal to EMF by R. So maximum EMF by resistance. So maximum EMF 0.6028 नाल मट्टा पोदो. And अदोड resistance पति ने 10 ohm अपडिंग चली कुर्तर नागर resistance of the coil. So अपन ने कोर जीरो अपडिंग मेल पे डिच्चे अपडिंग ना 0.060288 will be your maximum current. अपने ना कौन द average EMF अपडी रखो? ये ना के average EMF अंदर पातो अपडी ना ये ना कौन द total circuit लिया? तो ये ना के इन द माध्यम दा। तो ये द अंदर पाती ना ना के positive, ये द अंदर पाती ना negative. So, for average for total cycle, we will say zero. Alternative currently, we will learn. So, if you say average EMF is zero, average current is equal to average EMF by resistance. Suppose zero by resistance, which is equal to zero. So, if you say average EMF is average current, we will say zero. If you say complete cycle, we will say zero. So, what do we say about power? So, what do we say about power? Power is nothing but maximum EMF, maximum current upon 2. So, this is the power of the formula. That is VI by 2, maximum, right? Average is the power loss. So, if you look at this, we will look at Kelvin. So, average power loss, okay? Average power loss. एना ना का पावर एप्पो में ना का जीरो करते का वाई पल्ला एना आई स्क्वायर आर सो पावर जीरो आ गया द सो पे इंगे पावर इक्वल टू वी आई बाई टू सो वी इन रहता ना मत जस्ट ना वी फाउंड विच इस नथिंग बट जीरो पॉइंट सिक्स जीरो टू एट एंड देन अदर मल्टीप्लाइड बाई जीरो पॉइंट जीरो सिक्स जीरो टू एट इपन हम एवरेज सॉरी मैक्स so, if we divide this, that becomes 0.3014. So, if we divide this, that becomes 0.3014. That becomes 0.3014. That becomes 0.3014. That becomes 0.3014 multiplied by 0.060. That becomes 0.060. That becomes 0.060. That becomes 0.060. 6 power is 24. 2. That becomes 6. Six, apo eight baringe. Ini tu zero dah. Ini tu bandi eighteen. Okey, apa adat tu bahasa ni? Ini tu zero times yang lama zero dah. So, apa lagi nak kelihatan? Beri kita tu ada kerja pada. Apo ingkung satu tiga, ingkung satu empat, empat dua tiga, tiga empat lima. R. Apo orang lain serap dia kerja apa? Ina zero point zero one eight zero eight four will be your average power. So, if you look at the doubt, you can comment on the doubt. It's a very basic problem. 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 Right? Thank you. Help others with a smile.